mambo vipi wana SNS habari ya siku nyingi kidogo naweza nikasema Uh, kumekuwa na mambo ya hapa na pale yanatokea changamoto za hapa na pale lakini namshukuru Mungu tumeweza kuzivuka salama lakini kubwa zaidi ni hili la kubaki ndani nadhani nikisema tubaki tu, tu ndani mnanielewa na maanisha nini kwa hiyo katika kipindi hiki ni vyema kama uh, unajua kupika na naamini na, na kuna baadhi ya vitu ambavyo uh, huwezi kuvipika kwa hiyo ni muda mwafaka wewe kujifunza sasa leo Nikasema kwa nini nisiwaonyeshe njia rais ambayo mimi huwa naitumia katika ku, ku, kuandaa ili kupika vitumbua. Kwa hiyo nika, nikasema niwaletee leo muweze kujua mimi ninavyoandaa pishi langu la, la, la vitumbua. Tuna mchele ambao nimeuloweka kwa masai 24. Kwa nini masai 24? Kwa sababu unapooloweka mchele ukaloana vizuri inakuwa rahisi kuusaga blend na unapoloweka ukiloweka jitahidi kila baada ya masaa kadhaa unamwaga maji unaweka maji mengine hiyo inasaidia mchele usitoe harufu kwa sababu kama ukiloweka maji hayo hayo umeloweka saa 12 jioni ama umeloweka saa saba mchana ukaja ukapika kesho yake saa mbili asubuhi au saa tatu lazima mchele utakuwa na harufu kwa hiyo unapoweka unapoloweka mchele wako hakikisha unakuwa unamwaga maji baada ya masaa manne matano unamwaga au masaa sita unamwaga unaweka maji mapya unamwaga unaweka ma, maji mapya mimi wa kwangu nimeuandaa nime kwa hivyo hivyo ili ku, ku, kufanya mchele usitoe harufu na mchele unakuwa exactly msafi mzuri hauna harufu yoyote unanukia harufu ya kimchele kwa hiyo tuna mchele ambao mchele wangu ni vikombe vitatu mimi nimeamua ni, ni, ni kuchukua vikombe vitatu kwa sababu Ninachokipika hapa wanakula familia yangu. Kwa hiyo vikombe vitatu naamini na, najua kabisa kwamba ni vitatosha kwa ajili ya familia yangu na kila mmoja atapata vitumbua viwili viwili. Pia tuna hamira vijiko viwili. Hamira vijiko viwili. Pia tuna tui la nazi. Sio lile zito sana. Mimi napenda kutumia lile la pili yake. Achana na lile la kwanza. Tuna vikombe viwili tuna sukari kikombe kikubwa cha chai tuna hiliki ki, kijiko kidogo cha chai kwa hiyo ni, ni, kwa kama una, una mchele vikombe viwili unaweza ukasaga kwa wakati mmoja ama unaweza ukaugawa uka, uka, uka ukasaga kidogo kidogo ukasaga mara mbili Aa, kama unaona mchele wako ni mwingi lakini kama ni mchele wako wa kiasi kutokana na mahitaji yako unaweza ukasaga mara moja kwa hiyo mimi nitasaga mara mbili kwa sababu mchele wangu ni, 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 ni vikombe vitatu na ni mwingi siwezi nikauweka wote kwa wakati mmoja kwenye brenda yangu. Kwa hiyo tunasaga. Utachukua mchele wako. Mchele sio mchele wako. Jamani hiyo ni lugha ambayo nimezoea ni kuitumia. Kwa vile nitasaga mara mbili kwa hiyo nitaugawa. Nita Halafu nitachukua tui la nazi. Nitaweka. Na unapo unaposaga unaweza ukaweka tui lako vikombe viwili na bado unga ukawa mzito uji wako ukawa mzito unaweza ukaongeza kama una tui la kiba unaweza ukaongeza na pia kama una, una maziwa pia unaweza ukaweka kidogo au unaweza ukaweka maji halafu nitachukua hamira nitaweka kidogo hii ninaibakiza kwa ajili ya mchele wangu uliobakia mchele uliobakia halafu nitaweka hiliki nitaweka sukari nusu nitafunika 
alas ng nagsaga. Ninjia rahisi sana ya kuandaa uji wa vitumbua. Lakini kama hauna Brenda unaweza ukaloweka mchele wako na ukaenda kusaga katika mashine za vyakula. Mashine za kusagia nafaka. Taongeza mchele kidogo. Naona brenda yangu ina nafasi bado nimalizie vitu vyangu. So baada ya kusaga nikaona ni, uh, uh, ni uweke wote kwa sababu brenda yangu ilikuwa ina nafasi bado kwa hiyo baada ya, ya, ku, ya kusaga na, ku, na kuhakikisha kwamba unga wangu tayari naangalia kwa hiyo unatakiwa u, uangalie uzito utakaotaka unaona eh kwa hiyo uzito huu ndo nautaka mimi na uji wako wa, wa, wa vitumbua utakuwa tayari. Kwa hiyo nitatoa nitaweka kwenye bakuli ambalo nimeliandaa. Bakuli ambalo lina nafasi ili kuruhusu nani uji wako uumuke vizuri. Na mimina Kwa baada ya kuweka kwenye bakuli uji wako wa uji wa mchele una, unaweza ukafunika kwa kitambaa kama hauna ile plastic wrap ya kuweka juu ambayo uh, ninayoenda kuitumia mimi kama hauna hiyo plastic wrap una unafunika na kitambaa chako kisafi kabisa ili ku, ku, kutengeneza na, na, na kufunika ili usipitishe hewa ili uweze kumuka vizuri. Kwa hiyo mimi nitatumia plastic wrap. Mimi nitatumia plastic wrap. na ufunika ili usipitishe hewa uweze kumuka vizuri. Kwa hiyo nitasubiri kwa lisali moja, one hour. Unasubiri wakati unaandaa vitu vyako kwa ajili ya kuja kuanza kuchoma vitumbua. Kwa hiyo tutasubiri kwa kwa muda wa lisali moja tutarudi kuja kumalizia pishi la vitumbua. 
Karibu tena katika mwendelezo ili tumalizie pishi la vitumbua. So baada ya kusubiri unga uji wako kwa muda wa lisali moja, inaweza kuwa ni chini ya hapo lakini uh, muda mzuri wa uji wako kumuka vizuri ni lisali moja. Kwa hiyo tutaufungua na kuona kama unavyoona, unaona ulivomuka. Yaani utakapo kwa mfano umeweka kwenye bakuli lako, umeweka uji wako uko nusu, basi umuke mara mbili yake. Yaani yani umuke juu, yani nusu nyingine iongezeke. Ndio unakuwa na nini? Kwa hiyo tutatoa na kuchanganya utatumia kinani chako ki, kisafi kabisa. Naona umeumuka vizuri kabisa. Naona kama unavyoona. Yaani una kiarufu fulani kizuri. Mwona uzito wake mzuri kabisa na hakikisha unapotengeneza uji usitengeneze ukawa mzito hata unapopika uh, kitumbua chako ki, hakitachambuka vizuri kwa hiyo weka uji wake unakuwa sio mzito sana na wala sio mwepesi sana unakuwa kati kama hivyo unaona eh kwa hiyo tutaenda kupika tumalizie pishi la vitumbua Baada ya kuweka chuma cha vitumbua na umewasha moto kimepata moto unaweka mafuta Kwa nini unaweka mafu, unatanguliza mafuta chini ili ili uh, vitumbua visinganganie na kama una chuma kizuri ambacho hakinganganizi hakika utafurahia pishi lako la vitumbua sambaza kidogo mafuta punguza moto utumie moto kidogo sana ili usiunguze na baada ya mafuta kupata moto weka vitumbua. Pima kiasi ambacho unaona kitatosha. Vinanukia kweli kweli. Kwa nini huwa napenda kuanza na vya pembeni mash, matundu ya pembeni kwa sababu tundu la katikati ndo center ya moto. Kwa hiyo nitakapoanza tundu la katikati lazima kwa hiyo namalizia na tundu la katikati. Hakikisha unaweka size ambayo inalingana. Kama unavyoona, tumia moto mdogo. Usitumie moto mkali ili vitumbua vyako ili vitumbua visiungue. Na hakikisha uh, chuma chako kisafi kabisa. Na nitatumia ki, uh, kijiti kina kinakuwa kina, kinageuza vizuri na kina nani vizuri. Kwa hiyo ukitumia kijiko unaweza uka ha, usipate shape uh, usigeuze vizuri. Though ni unaweza ni, ni choice yako. Ni uamuzi wako ukatumia ki, ki, kijiti ama ukatumia o oh, kwa bado.
kama unavyoona unageuza kitumbua sikae <laughs> kaya ana ana anashangaa tu hapa. Mchele umekuwa hivi, afu unaika mafuta kwa sababu mafuta yanakifanya kitumbua chako kinakuwa crispy. Kinakuwa kinavutia, kina kinakuwa kina ukitafuna una unapata una ile crunch ile. na rusu mafuta yako yana yanaenda chini unatakiwa uwe unageuza mara kwa mara kwa hiyo jicho lako linatakiwa liwe liwe makini sana ili usiunguze kwa sababu kitumbua kitumbua kikiwa kimeungua kinakuwa kichungu kwa hiyo unahakikisha una unakuwa unageuza mara kwa mara kama unavyoona na kwenye sani yangu nimeweka paper towel ambayo inanyonya mafuta kama unavyoona hapa inanyonya mafuta kwa hiyo Ukiweka kitumbua mafuta hayajishiki chini. Kwa hiyo Naona tumbua kinakuwa kiko tayari. Vitumbua vitamu sana hivi. Mno. So tasty. Unaenda hivyo hivyo. Lazima uweke mafuta chini. Pishi la la uh, vitumbua ni pishi rahisi sana. Yaani ni rahisi mno kulipika. Kwa hiyo wala hauwezi kwa how to yani kwenye kuandaa hauangaiki sana. Ni pishi rahisi mno. kuna wapo wanaopenda vitumbua vilivyoungua. Ah uh, yani vinakuwa vi, vi, havijaungua sana lakini vinakuwa yani yani vina, vinaonyesha tu kabisa hichi kilikuwa kinaelekea kuungua. Wanapenda hivyo. Lakini inapika kadiri wewe unavyopenda viwe brown sana. Uh, brown inayoenda kwenye dark ama brown ya kawaida. Lakini mimi huwa napendelea iwe brown ya kawaida na vitumbua vyako vinakuwa vinapendeza kabisa.
uki andaa we mwenye vitumbua nyumbani kwako unakuwa na amani kwa sababu unajua umeandaa katika mazingira gani unajua umeandaa katika mazingira ya usafi yanakuridhisha ya na kwamba hata unapoenda kula unakifurahia kitumbua unachokula so tuna, tunaelekea kumaliza pishi letu kama unavyoona unga ulobakia tundu la katikati limekosa <laughs> kisha chuma chako kisafi kabisa So natumaini kwa njia hii rahisi wengi mtakuwa mmejifunza kwamba unaweza ukatengeneza tu mwenyewe vitumbua nyumbani sio lazima uende ukanunue kwa mama netilie tengeneza mwenyewe ukiwa una uhakika kabisa nimetengeneza katika mazingira ya usafi na utakuwa una una amani kama unavyoona tumbo zetu vinavutia kweli kweli sasa vinavyovutia hivi na ndani pia vinavutia vivyo hivyo zima jiko lako na hakika utakuwa umesha maliza upishi wako wa vitumbua kama unavyoona na ngoja niwaonyeshe naona vilivyo chambuka vizuri kabisa chambuka kitumbua chako kimechambuka vizuri kabisa naona naona gan tam hayo leo Niliona niwaletee upishi wa pishi hili la vitumbua ambalo ni pishi rahisi sana kulipika. Rahisi sana kuliandaa na kupika. Kama una, una um, um, ndani ya nyumba mpo watano angapi unatengeneza tu portion yako ndogo ambapo katika kuchoma vitumbua vyako hauwezi hata ukatumia zaidi ya dakika 30. Kwa hiyo ni ni, ni pisha ambalo ni rahisi kuliandaa na ni rahisi kulipika pia. Kwa hiyo natumai mtakuwa mmejifunza. Tukutane tena hapo baadaye. Asanteni na kwa herini.